ஆண்டவருடைய அற்புதமான திருப்பெயருக்கு மாட்சி உண்டாவதாக கிறிஸ்துக்கள் பிரியமானவர்களே நாம் அனைவரும் மிக்க மகிழ்ச்சியோடு புது ஆலய அர்ச்சிப்பில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கின்றோம் இந்த ஆலயமும் இதனை சுற்றியுள்ள நிறுவனங்களும் இந்த மண்ணில் கிறிஸ்தவ நம்பிக்கை வேறூன்றியதனுடையவும் குறிப்பாக இங்கு பணிபுரிந்த கார்மல் சபை குருக்கள் துறவிகள் இவர்களுடைய வாழ்வையும் பணிகளையும் எடுத்து எம்புகிறதாக நிற்கின்றது இந்த ஆலயத்தினுடைய வரலாறு ஒரு நூற்றாண்டுக்கும் முன்னைய நிலைக்கு செல்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு இந்த இடத்தில் நம்பிக்கை என்னும் விதை விதைக்கப்பட்டது இறை ஊழியரான அலோஷியஸ் மரிய பென்சீகர் ஆண்டகை என்றும் நினைவு கூறப்பட வேண்டியவராக இருக்கின்றார் மலங்கரை கத்தோலிக்க திரு அவையை பொறுத்தவரையிலும் அவர் முக்கிய நினைவுக்குரியவர் ஏனென்றால் இறை ஊழியர் மாரிவானியோ சாண்டகை மலங்கரை சுரியானி ஆர்த்தடாக்ஸ் திருச்சபையிலிருந்து கத்தோலிக்க திரு அவையோடு இணைந்த போது இறை ஊழியர் அலோஷியஸ் மரிய பென்சீகர் ஆண்டகையின் திருமுன்தான் உறுதிமொழி எடுத்து கத்தோலிக்க திரு அவையுடன் இணைந்து கொண்டார் எனவே இன்றும் மலங்கரை கத்தோலிக்க திரு அவை அவரை பெரிதும் நினைவில் நிறுத்துகின்றது அவருடைய புகழை நன்றி பெருக்குடன் பரப்பி வருகின்றது என்னை பொறுத்தவரையிலும் இந்த கோயில் அர்ச்சிப்பில் இந்த ஆலய அர்ச்சிப்பில் பங்கெடுப்பதில் நான் பெருமை கொள்கிறேன் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஏனென்றால் ஒரு சிறுவனாக ஒரு செமினேரியனாக குரு மாணவராக ஒரு குருவாக இந்த பகுதியிலெல்லாம் ஓடி நடந்த நாட்களை நினைவு கூறுகின்றேன் இந்த புனித சூசையப்பர் ஆலயமும் இதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இருக்கின்ற பல்வேறு பதினான்குக்கு மேற்பட்ட ஆலயங்களும் இந்த காப்பி கலர் திருவுடைகள் அணிந்தவர்களுடைய ஒரு பணித்தளமாகவே இருந்தது நான் ஒரு சிறுவனாக இருந்தபோது எங்களுடைய அந்த கிராமத்தில் கத்தோலிக்க திரு அவை இல்லை என்னுடைய அம்மா இந்த பங்கினுடைய ஒரு கிளைப்பங்காக இருந்த முளவுலை பங்கிலிருந்து வந்தவர்கள் சிறு பருவத்தில் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த காப்பி கலர் ஆடை அணிந்தவர்களை சுட்டி காட்டி சொன்னார்கள் இவர்கள் தான் சத்திய வேதக்காரர்கள் என்று இந்த சத்திய வேதக்காரர்கள் யார் என்று பின்னர் தான் எனக்கு தெளிவு வந்தது சில பெயர்கள் என்னுடைய மனதில் நிற்கின்றது அந்த சிறுவனாக இருந்தபோது ஃபாதர் ஸ்டீஃபன் ஓசிடி ஃபாதர் ஜெரோம் ஓசிடி இந்த ரெண்டு பெயர்களும் அதிகமாக என்னுடைய நினைவில் நிற்கின்றது சுவாமியார் மடத்தில் உள்ள பிரித யூதாத்ததி ஆலயத்தில் எல்லா வியாழக்கிழமைகளிலும் காலையில் ஒன்பது மணிக்கும் மாலை நான்கு மணிக்கும் ஒரு நீளமான வண்டி வரும் அந்த வண்டி இந்த இப்போது இருக்கிற விங்கர் போல இருக்கும் அந்த வண்டியிலிருந்து இந்த ஸ்டீஃபன் ஃபாதரும் வேறு கொஞ்சம் குருக்களும் குடு 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 குடா இறங்கி வருவாங்க அந்த வண்டியை பார்த்தாலே ஒரு வித்தியாசமான வண்டியாக இருக்கும் இந்த ப பிரதேசம் முழுவதும் அந்த வண்டி சென்று கிறிஸ்தவ மறையை பரப்பி கொண்டே இருந்தது இந்த மணலிக்கரையில் இருக்கின்ற மருத்துவமனையும் தொழில் பயிற்சியகமும் பள்ளிக்கூடமும் எல்லாம் இந்த பிரதேசத்தினுடைய மக்களினுடைய முன்னேற்றத்தை சுட்டி காட்டுகிறது என்றால் இந்த சூசையப்பர் ஆலயம் இந்த பிரதேசத்தில் உள்ள மக்களுடைய நம்பிக்கையை எடுத்து சொல்கின்றது எனவே இதனை கண்டு வளர்ந்த நான் உங்களோடு இன்று பேசுவதில் பெருமை கொள்கிறேன் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த கார்மல் சபையினுடைய ப்ரொவின்சியல் தொடங்கிய எல்லா அருள் தந்தையர்களுக்கும் அருள் சகோதரிகளுக்கும் குழித்துறை மறை மாவட்டத்திற்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் இந்த பங்கினுடைய பங்கு மக்கள் அனைவருக்கும் சொல்லாலும் செயலாலும் இதற்காக உழைத்த ஒவ்வொரு நல் உள்ளங்களுக்கும் மனமார்ந்த பாராட்டுதல்களையும் ஆசிரியர்களையும் அன்போடு கூறிக்கொள்கின்றேன் இன்றைய மறையுரையை மூன்று வார்த்தைகளில் சுருக்கிவிட விரும்புகிறேன் ஆனால் நீங்கள் மூன்று நிமிடத்தில் அது முடிந்துவிடும் என்று நினைக்கக்கூடாது மூன்று வார்த்தைகளில் சுருக்கிவிடுகிறேன் என்று சொல்லி மூன்று நிமிடத்தில் அது முடிந்துவிடும் என்று நினைத்து நீங்கள் அப்படி ஒரு எதிர்பார்ப்பை வைக்க வேண்டாம் அந்த மூன்று வார்த்தைகள் எது என்றால் இந்த ஆலயத்திற்கும் நமக்கு இடையுள்ள உறவை அந்த வார்த்தைகள் விளக்கி சொல்லும் முதலாவது இது ஒரு சந்திப்பு கூடாரம் இது நம்முடைய சந்திப்பு கூடாரம் 
ரெண்டாவது இது நம்முடைய தாய் வீடு அம்மாவினுடைய வீடு மூன்றாவது இது நமது தியான மையம் ரிட்ரீட் சென்டர் தியான இல்லம் இந்த மூன்று வார்த்தைகளையும் மையப்படுத்தி உங்களை சில சிந்தனைகளுக்கு கொண்டு வர இன்றைய இந்த திருப்பலிக்கும் அர்ச்சிப்பிக்கும் உங்களை ஆயத்தப்படுத்த விரும்புகிறேன் முதலாவது வார்த்தை என்பது சந்திப்பு கூடாரம் விடுதலை பயண நூல் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழு ஒன்பது இறை வார்த்தைகளை நாம் வாசிக்கும் போது இஸ்ராயேல் மக்களை வழிநடத்த கடவுள் மோசையை அழைத்தார் அந்த இஸ்ராயேல் மக்கள் கூடாரங்களில் வாழ்ந்தனர் ஆனால் மோசே அந்த பாளையத்திற்கு வெளியே ஒரு தனி கூடாரம் அமைத்தார் அங்கு சென்று அவர் கட அவர் கடவுளோடு பேசினார் நண்பனிடம் பேசுவது போல மோசே கடவுளிடம் பேசினார் கடவுள் மோசையிடம் பேசும்போது அந்த கூடாரத்தினுடைய முன்பகுதியில் மேக தூண் ஒன்று வந்து நிற்கும் இந்த வேளையில் மக்கள் எல்லோரும் வெளி தங்களுடைய கூடாரத்திலிருந்து வெளியே வந்து இருகரம் கூப்பி அயராத இறைவனை புகழ்ந்து கொண்டே வேண்டிக் கொண்டே நிற்பார்கள் அது அவர்களுடைய வாழ்வின் மையமாக சந்திப்பின் கூடாரமாக தனித்தன்மையோடு இருந்தது இந்த பிரதேசத்தை பொறுத்தவரையில் நம்மை பொறுத்தவரையில் இறைவனை நாம் சந்திக்கின்ற சந்திப்பின் கூடாரம்தான் இது இஸ்ராயேல் மக்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு பயணமாகவே இருந்தது அந்த பயணத்தில் அவர்களுக்கு நினைவு கூறுவதற்கென்று ஒரு நிகழ்வு இருந்தது உண்பதற்கென்று ஒரு உணவு இருந்தது எதிர்நோக்குவதற்கென்று ஒரு தேசம் இருந்தது அவர்கள் அவர்களுக்கு கிடைத்த விடுதலையின் அனுபவத்தை எண்ணி கடவுள் கொடுத்த மன்னாவை உண்டு காணான் தேசத்தை நோக்கி பயணம் செய்தனர் இந்த பயணத்தில் முழுக்க முழுக்க கடவுள் அவர்களோடு வழி நடந்தார் அவர்களோடு இருந்தார் அவரை அவர்கள் சந்தித்த அந்த சந்திப்பின் கூடாரம் புதிய இஸ்ராயேல் மக்களாகிய நமக்கும் கடவுளை நினைவு கூறுவதற்கு கல்வாரி பலியை நினைவு கூறுவதற்கு நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ஆலயம் நமக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கிறது அவருடைய உடலையும் இரத்தத்தையும் நமக்கு உணவாக கொடுக்கிறது நிலையான வாழ்வு என்கிற பரலோக அரசை நோக்கி நாம் பயணம் செய்கின்றோம் நம்முடைய வாழ்க்கையும் ஒரு பயணம்தான் இந்த பயணத்திலும் நமக்கு இறைவன் உடன் பயணிக்கிறார் உடன் இருக்கிறார் அவரை சந்திக்கின்ற சந்திப்பு கூடாரம்தான் இது இது ஒருவேளை இஸ்ராயேல் மக்களுக்கு இருந்த கூடாரம் போன்று சிறிய கூடாரம் அல்ல இது கொஞ்சம் உயரமான கூடாரம் என்றே சொல்ல வேண்டும் இந்த சந்திப்பு கடவுளோடு மட்டுமல்ல நாம் ஒருவருக்கொருவர் சந்திக்கின்ற இடமாகவும் இது இருக்கின்றது அன்புறவையும் தோழமையையும் நாம் இங்கே வளர்த்து கொள்கின்றோம் எனவே கடவுளை சந்திக்கின்ற நாம் கடவுளை அப்பா தந்தாய் என்று அழைக்கின்ற நாம் நாம் ஒருவருக்கொருவர் சகோதர சகோதரிகளாக இருப்பதனால் நாமும் இங்கே தான் சந்தித்து கொள்கின்றோம் வீடுகளில் யாரைத்தான் இப்போ சந்திக்கிறது அம்மா அப்பா ஒரு பிள்ளை எவ்வளவு நேரம் இந்த ஒரு பிள்ளைக்கு முகத்தை பார்த்து ரெண்டு பேரும் இருப்பாங்க சந்திக்கிறதுக்கு ஆட்கள் தேவை அதுக்கும் இன்றைக்கு இங்கே தான் வரணும் அல்லது பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகணும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனால் ஒரே நிலையில் உள்ள பிள்ளைகளை தான் பார்க்க முடியும் இங்கே வந்தால் தான் முதியோர்கள் இளையோர்கள் பெரியவர்கள் சிறியவர்கள் பிள்ளைகள் என்று சந்திக்கிறோம் உறவு வளர்கிறது தோழமை பெறுகிறது ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி கொள்கின்றோம் எனவே இது நம்முடைய வல்லமையின் மையம் கடவுளை சந்திக்கின்ற சந்திப்பு கூடாரம் இரண்டாவதாக நான் சொன்ன வார்த்தை இது நம்முடைய தாய் வீடு என்று சொன்னேன் இந்த தாய் வீட்டிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ் அல்ல வேலை வாய்ப்பு அலுவலகம் அல்ல இது இது தொழிலகமும் அல்ல அதெல்லாம் இந்த பகுதி மக்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காக தொடங்கப்பட்டவை ஆனால் இதுவே இவற்றுக்கெல்லாம் மேலாக இந்த ஆலயம் நம்முடைய தாய் வீடு ஒரு தாய் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு என்ன கொடுக்கிறார் முதலாவது அந்த குழந்தையை குளிப்பாட்டுகிறார் எண்ணெய் பூசுகிறாள் உணவு கொடுக்கிறாள் கண்டித்து திருத்துகிறாள் நோய் வந்தால் உடன் இருக்கிறாள் எதிர்காலத்தை பற்றி அக்கறை கொள்கிறார் எவ்வளவு அக்கறைகள் என்று பாருங்கள் ஒரு குழந்தையை தன்னுடைய கரங்களில் எடுத்து குளிப்பாட்டுகிறாள் எண்ணெய் பூசி உடலையும் பலத்தையும் எலும்புகளுக்கெல்லாம் பலம் கொடுக்கிறாள் கண்டித்து திருத்துகிறாள் உணவு ஊட்டுகிறாள் நோய் வந்தால் உடன் இருக்கிறாள் அந்த பிள்ளைக்குடைய எதிர்காலத்தை குறித்து அவள் அக்கறை கொண்டு வளர்த்துகிறாள் இதுதான் ஒரு தாய் இந்த திரு அவையாகிற தாய் நமக்கு என்ன செய்ய போகிறாள் திருமொழுக்கினால் நம்மை குளிப்பாட்டினால் இந்த திரு அவையோடு நமக்குள்ள உறவு இங்கே தான் ஆரம்பிக்கின்றது நம்மை குளிப்பாட்டினால் இரண்டாவது உறுதி பூசல் வாயிலாக எண்ணெய் பூசி நம்முடைய உள்ளத்தையும் உடலையும் பலப்படுத்தினார் மலங்கரை கத்தோலிக்க திருச்சபையில் உறுதி பூசலை குருக்களை கொடுத்துருவாங்க ஞானஸ்தானத்தோடு சேர்த்து கொடுப்பாங்க 
நாயர்களானா இதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்காது எல்லாம் பங்கு தந்தையர்களே செய்துருவாங்க ஆனா எப்பமாவது ஒருக்கா என்ன கூப்பிடுவாங்க ஏதாவது பிள்ளைகள் பிஷப் நீங்க தான் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கணும் உறுதி பூசல் கொடுக்கணும் இப்ப நான் என்ன செய்வேன்னா அதான் கிடைக்கிற வாய்ப்புன்னு நினைச்சு ஞானஸ்தானம் கொடுத்துட்டு உறுதி பூசதுக்கு அந்த நறுமண தைலம் இருக்க அது அந்த பிள்ளைக்கு உடம்பு மொத்தம் சரியா பூசி விட்டுரு வேணும் அதுதான் வாய்ப்பு வேற வாய்ப்பு கிடைக்காது அப்படியே பிள்ளைகளுக்கு பூசுகிறோம் எதுக்காக இது என்ன அடையாளம் இந்த பிள்ளையினுடைய உள்ளமும் உடலும் உடலும் என்ன செய்கிறது வலு பெறுகிறது தூய ஆவி கிடைக்கிறது இந்த எண்ணெய்க்கு உள்ள ஒரு ஆற்றல் இருக்கிறது இப்போதானே ஆர்த்தோபீடிக் எல்லாம் வந்து கையையும் காலையும் வெட்டி முறிச்சு ஸ்க்ரூ போட்டு ஒரு தடவை முறு ஒரு தடவை முறிஞ்சுன்னா மீண்டும் ரெண்டு தடவை முறிச்சு ஸ்க்ரூ போட்டு கெட்டி அது ஒரு மூணு நாலு ஸ்க்ரூ போட்டு பின்ன ஒரு ரெண்டு ஒரு வருஷம் கழிஞ்சு அதை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் செய்து இப்படி தான் முன்னாலே எல்லாம் நமக்கு நோய் வந்தால் ஒருத்தர் மரத்தில் இருந்து விழுந்தால் எங்கே கொண்டு போவாங்க ஓலக்கோடு அல்லது மேக்கோடு இப்படின்னு ஒரு இடங்களுக்கு கொண்டு போவாங்க அங்கே கொண்டு போய் அந்த வைத்தியர் என்ன செய்வார் கை பிடிச்சி பார்க்கும்போது தெரியும் எங்கே ஒடிஞ்சிருக்குன்னு ரெண்டு மடலை வச்சு கெட்டி கையை இப்படி கழுத்தில் கெட்டி போடுறதுக்கு ஒரு துணியும் கொடுத்து ரெண்டு வாரம் கையை அசைக்கக்கூடாது எண்ணெயை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அவன் எண்ணெய் குளிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் குடிக்கணும் குளிக்கணும் இதெல்லாம் செய்து அவன் பத்தியம் அது சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது வெறும் பத்தியம் வெள்ளம் இல்லா பத்தியம் இப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வாரத்தில் அவனுடைய கை சரியாக அவன் நமக்கு நம்ம கழுகி ஞான ஞானத்தினால இந்த தாய் நம்மை கழுகினாள் உறுதி பூசல்னால நம்மை உறுதிப்படுத்தினாள் நம்மை வலுப்படுத்தினாள் நம்ம தப்பு செய்த போது பாவ சங்கீர்த்தனம் என்ற திருவருள் சாதனம் வாயிலாக நம்மை கண்டித்து திருத்தினாள் நம்மை கண்டித்து திருத்தினாள் சரிதான் தொண்ணூறு வயசு பாட்டியும் சில வேலையில போய் சொல்லும் அம்மா அப்பாவுக்கு கீழ்படி இல்லை இது சிஸ்டர்ஸ் செய்த தப்பு பூந்தன்மைக்கு வரும்போது காணா பாடம் படித்து கொடுத்துருவாங்க இதை நீ எந்த ஒரு காலத்திலையும் மறக்கக்கூடாதுன்னு பாவ சங்கீரத்தனுக்கு போனால் முதல்ல சொல்கிறது என்ன அம்மா அப்பாவுக்கு கீழ்படி இல்லை வயசு எண்பத்தஞ்சு ஆனதுன்னு அவங்களுக்கு நினைவு இல்லை அப்பவும் சொல்லுவாங்க என் அம்மா அப்பாவுக்கு கீழ்படி இல்லைன்னு ஆனால் அது நம்முடைய கண்டித்து திருத்துதல் இந்த தாய் நம்மை கண்டித்து திருத்தி இருக்கிறார் நமக்கு உணவூட்டி இருக்கிறார் ரெண்டு வகையான உணவு ஊட்டுகிறார் ஒன்று இறை வார்த்தை என்கிற உணவு நமக்கு ஊட்டுகிறார் இன்றைக்கும் அதை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கிறார் இந்த தாய் என்ன வித்தியாசம் கடவுள் எசக்கியல பார்த்து சொன்னார் மானிடா நீ காண்பதை தின்று விடு அதன் பிறகு இஸ்ராயல் மக்களோடு போய் பேசு நம்ம சாப்பிடுகிறோம் பொரோட்டா பிட்சா அது இதுன்னு இறக்குமதி செய்து நோய்களை இறக்குமதி செய்து சாப்பிடுகிறோம் இறை வார்த்தை சாப்பிடாததுனால தான் நமக்கு பேச முடியல அந்த காலத்தில் நமக்கு உடல் கொழுப்பு அதிகமாக இல்லை வாய் கொழுப்பு மட்டும்தான் இருந்தது இப்போ வந்து உடல் கொழுப்பும் சேர்ந்ததுனால என்ன செய்ய முடியலை நமக்கு நல்லா பேசவே முடியலை மூச்சு வாங்குது ஒழுங்காக பேசவே முடியலை இறை வார்த்தை உள்ளுக்குள்ள சாப்பிட்டா தானே ஒழுங்கா பேச முடியும் இறை வார்த்தை அப்படின்னா தானே வெளியே வரும் ரெண்டாவது கண திருச்ச இந்த தாய் என்ன செய்கிறார் நற்கருணை வாயிலாக நமக்கு உணவு ஊட்டுகிறார் இஸ்ராயேல் மக்கள் மன்னா உண்டு பயணம் செய்தார்கள் நாமோ நற்கருணை என்கிற இந்த உணவை உண்டு ஆண்டவருடைய கையளிக்கப்பட்ட சரீரத்தையும் சிந்தப்பட்ட இரத்தத்தையும் நாம் உண்டு பயணம் செய்கின்றோம் அத்தோடு நின்று விட்டதா இந்த தாய் இன்னும் என்ன செய்கிறார் நாம் எப்போதாவது நோய்வாய்ப்பட்டால் இந்த தாய் உடனடியாக ஓடி வந்து எண்ணெய் பூசி நமக்காக ஜெபிக்கின்றாள் நம்முடைய வாழ்க்கையில குருத்துவம் அல்லது துறவரம் என்கிற அல்லது திருமணம் என்கிற வாழ்க்கை நிலையை நாம் தேர்ந்து கொள்ளும் போது அதற்கும் நம்மை ஆசீர்வதிக்கின்றாள் எனவே இந்த தாயோடு நமக்குள்ள உறவு என்பது நாம் பிறப்பதற்கு முன்னாலே தோண்டி இறந்தாலும் அழியாத ஒரு உறவு இருக்கிறது அதனால தான் நான் இதை தாய் வீடுன்னு சொல்லுகிறேன் பிறப்பதற்கு முன்னாலே ஒரு குழந்தை பிறக்கும் அந்த குழந்தையினுடைய பெற்றோர்கள் திருமணம் பெற்றோர்களின் திருமணம் இந்த ஆலயத்தினுடைய பலிபீடத்திற்கு முன்னால் வைத்து தான் நடந்திருக்க வேண்டும் குழந்தை பிறந்த உடனே திருமுழுக்காக திருமுழுக்குக்காக கொண்டு வருகிறோம் அந்த பிள்ளை திருச்சபை தாயின் மடியில் பிறக்கின்றது திருச்சபை தாயின் மடியில் பிறக்கின்றது வளர்ந்து வரும்போது கண்டித்து திருத்தும் பக்க பருவம் அடையும் போது பாவ சங்கீர்த்தனம் கொடுக்கிறோம் உள்ளம் தூய்மையாகும் போது ஆண்டவருடைய உடலும் இரத்தமும் உணவாகவும் பானமாகவும் வழங்கப்படுகின்றது நோய் வந்தால் அந்த பிள்ளைக்காக ஜபிக்கிறோம் திருமணம் வரும்போது இங்கே தான் அந்த திருமணம் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது குருத்துவமானால் அதுவும் இங்கே தான் அவரை அபி அருள் பொழிவு செய்யப்படுகிறார் இன்னும் அப்படி வயது முதிர்ந்து தொண்ணூறு நூறு வயசாகி நம்ம இறந்து போனாலும் அந்த இறுதி நிகழ்வும் இங்கே தான் நடக்குது இறுதி நிகழ்வு நடந்து கொண்டு போய் கல்லறைக்குள்ள வச்சா நம்ம உறவு முடிகிறதா இல்லை அதுக்கு பிறகு நினைவு திருப்பலின்னு சொல்லி மீண்டும் ஆண்டவருடைய மரணத்தை நினைவு கூறுகின்ற இந்த பலிபீடத்துக்கு தான் கொண்டு வருகிறோம் அங்கே தான் நம்ம வாசிக்கிறோம் இந்த தாய் வீடு என்பது நாம் பிறப்பதற்கு முன்னாலே தோண்டி இறந்தாலும் பிரியாத ஒரு பிணைப்பு ஒரு இணைப்பு
அந்த ஜபத்தில் ஏழு வேண்டுதல்கள் வைத்தார் ஆண்டு வரை நாம் கட்டி இருக்கின்ற இந்த ஆலயம் உண்மை கொள்ள உலகம் முழுவதும் நீர் நீக்க மர நிறைந்து இருக்கின்றவர் இந்த ஆலயம் உண்மை கொள்ளுமோ என்று ஒரு கேள்வியை எழுப்பிவிட்டு ஏழு வேண்டுதல்களை வைக்கிறார் ஒன்று ஒன்று அரசர்களாகவும் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு முள்ள வசனங்கள் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துல ஆண்டவரிடத்துல சாலமன் கேட்கிற முதல் வேண்டுதல் ஈரவும் பகலும் உமது கண்கள் இதனை நோக்கி இருக்க வேண்டும் நம்ம இங்க வந்த உடனே சில ஆண்டவரே நினைத்த காரியத்தை நிறைவேற்றித்தாரு ஆண்டவர்கிட்ட கூட உண்மையை சொல்றது இல்லை ஆண்டவர்கிட்ட சொல்றது ஜெபிக்கிறது நினைத்த காரியம் நிறைவேற்றித்தாரு இது என்ன காரியம் நினைச்சது அது ஆண்டவர்கிட்ட கூட போய் சொல்றோம் எழுதி கொடுக்குறோம் அப்படி போட்டோம் இப்ப பாருங்க ஆண்டவர் எந்த சாலமன் என்ன கேட்கிறாரு இரவும் பகலும் அது கண்கள் இதனை நோக்கி இருப்பனவாக ஏன் கண்கள் இருக்கணும் இஸ்ராயேல் மக்கள் புரிந்து கொண்டது இப்படித்தான் ஆண்டவருடைய கண்களிலிருந்து கட அருள் பிறக்கின்றது சூரியனிலிருந்து ஒளி வருவது போல கடவுளுடைய கண்களிலிருந்து தான் அந்த கடவுளின் அருளும் இரக்கமும் கருணையும் பேர் அன்பும் புறப்படுகின்றது என்று இஸ்ராயேல் மக்கள் நம்பினர் அதனால் தான் சாலமன் சொன்னு வேண்டினார் மன்னிப்பு வருவீராக நம்ம எங்க போகிறது தப்பு செய்த பிறகு மன்னிப்புக்கு நம்ம எங்க போகிறது நம்ம இங்க தான் வரணும் அதான் சாலமோன் வேண்டுகிறார் இங்கே வந்து தங்களுடைய தவறுகளை முன்னிட்டு உம்மிடத்தில் மன்றாடு பொருளுக்கு நீர் மன்னிப்பு வருவீராக மூன்றாவது தப்பு செய்து இங்கே வருந்து வருகிறவர்களுக்கு தீர்ப்பு வழங்குவீராக நான்காவது மழை இல்லாமல் மக்கள் வருந்தும் போது மழை பொழிய செய்வீராக பஞ்சம் கொள்ளை நோய் வறட்சி சாவி சாவு வெட்டுக்கிளி இப்ப இத்தகைய கொள்ளை நோய்களும் கஷ்டங்களும் துயரங்களும் துன்பங்களும் வரும்போது நீரே இவர்களுக்கு மன்னிப்பு அளித்து இந்த தீமைகளை அழித்து விடுவீராக என்று வேண்டுகிறார் நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் வெளியூரிலிருந்து யாராவது இங்கு வந்து வேண்டினால் நீர் அவர்களுடைய வேண்டுதல்களையும் கேட்பீராக நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் இங்கு வந்து வேண்டுதல்களுக்கு அனைவருக்கும் நீர் பதில் தருவீராக நாம் இங்கு இது ஜப வீடு இந்த தாய் வீடு என்பது நம்முடைய ஜப வீடு ஜபம் என்பது என்ன இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் ஆற தழுவதுதான் ஜபம் நம்முடைய கஷ்ட நேரத்திலையும் கண்ணீர் நேரத்திலையும் வருத்தமான நேரத்திலையும் மகிழ்ச்சியான நேரத்திலையும் எல்லாம் நம்மளை கொண்டு சேர்க்கிற இடம் இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய மையமே இதுதான் அதான் இது தாய் வீடு மட்டுமல்ல ஆனா சாலமனுடைய அந்த வேண்டுதலுக்கு ஆண்டவர் ஒன்பதாம் அவர் பதில் கொடுத்தார் ஒன்று அரசராகவும் ஒன்பதாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்துல பதில் கொடுத்தார் உங்கள் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் உங்கள் விண்ணப்பத்தை கேட்டு அந்த ஆலயத்தை நான் புனிதமாக்கினேன் என்கிறார் அந்த ஒரு கொடுத்த பதில பாருங்க என் கண்களும் என் இதயமும் அங்கே இருக்கும் சாலமோன் கேட்டது என்ன ஆண்டவரே உங்களுடைய கண்கள் இரவும் பகலும் இருக்கட்டும் என்று ஆனால் ஆண்டவர் கொடுத்த பதில் என் கண்கள் மட்டுமல்ல என் இதயமும் அங்கே இருக்கும் என் இதயமும் அங்கே இருக்கும் என்ற எனவே நாம் இந்த ஆலயத்திற்குள்ள வரும்போது நம்முடைய மன வருத்தங்களோடும் கஷ்டங்களோடும் துயரங்களோடும் வருது இன்றைக்கு நம்ம விடுகிற கண்ணீர் அதிகம் கொரோனாவுக்கு பிறகு குடும்ப சூழல்களாக இருக்கட்டும் மற்ற துறைகளாக இருக்கட்டும் எங்கும் நம்முடைய கண்ணீர்கள் இன்று அதிகரித்து கொண்டு வருகிறது ஒரு சொட்டு கண்ணீரில் ஒரு சதவீதம்தான் வெள்ளம் இருக்கிறது தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் உணர்வுகள் ஆனந்த துக்க பிரச்சனைக்குரிய உணர்வுகள் தான் அதில் இருக்கிறது ஒரு சொட்டு கண்ணீர் நம்ம கண்ணிலிருந்து வருகிறது என்றால் அப்படித்தான் அது இந்த கண்ணீரை நீங்கள் துடைக்காமல் விட்டு 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 விடுங்கள் பாருங்கள் அது நம்முடைய அப்படியே வழிந்தோடி நம்முடைய வாயில் வந்து சேரும் இரவும் பகலும் கண்ணீரே நமக்கு உணவாக மாறும் திருப்பாடல் ஆசிரியர் கூறுவது போல இரவும் பகலும் அது உணவு நமக்கே உணவாகிவிடும் இந்த கண்ணீரிலிருந்து நம்மை விடுதலை கொடுப்பவர் இரவும் பகலும் தன்னுடைய கண்களையும் இதயத்தையும் இந்த ஆலயத்திலே ஆண்டவர் வைத்திருப்பார் இது நம் தாய் வீடு எவ்வளவு பெரிய நெருக்கம் பாருங்கள் இந்த தாய் வீட்டில் இருப்பதிலே மகிழ்ச்சி கொள்வோம் உள்ளத்தில் ஆறுதல் அடைவோம் இந்த திருவருட் சாதனங்கள் இந்த திருச்சபை நமக்கு தருகின்ற பெரிய பொக்கிஷம் மூன்றாவதாக சந்திப்பு கூடாரம் இரண்டாவது சொன்ன இந்த தாய் வீடு மூன்றாவது இது தியான இல்லம் உடனே நீங்க நினைக்கலாம் நாம் போட்டா தியான இல்லத்துக்கு போட்டோமா அது எந்த தியான இல்லத்துக்கு போகிறது இங்கேயும் நிறைய தியானம் இல்லை இருக்கு அப்ப இதுவரைக்கும் இங்க இங்க உள்ள ஃபாதர்ஸ் டேவிட் ஃபாதர் இதுவரைக்கும் இப்படி தியானம் இல்லைன்னு இதனை சொல்லலையே ஒரு தியானமும் நடத்தவும் இல்லையேன்னு நீங்க நினைக்கலாம் அன்புக்குரியவர்களே நம்ம கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறவர்கள் தந்தை கடவுள் நம்மை பராமரிக்கின்றார் மகனாகிய கடவுள் நம்மை மீட்கின்றார் அந்த மீட்பு சிலுவையில் தான் நடைபெற்றது அந்த சிலுவை தான் நம்முடைய தியான இல்லம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு சிலுவை நம்ம இந்த ஆலயத்துக்குள்ளே ஏறி வரும்போதே நம்ம முதல்ல பார்க்கறது சிலுவையத்தான் இந்த ஆலயத்தில் இருக்கிறதுல மிக முக்கியமானது இந்த பலிபீடம் இந்த அற்கருணை பேழை அதுபோன்ற இறை வார்த்தை இந்த திருச்சிலுவை பழைய காலத்தில் ஒரு ஆலயம் கட்டும்போது அந்த ஆலயம் திருச்சிலுவையினுடைய வடிவத்திலே அமைந்திருக்க வேண்டும் என்றார்கள் திருச்சிலுவையினுடைய அவை வடிவத்திலே அமைந்திருக்க வேண்டும் 
ஏன் இங்கே பாருங்கள் ஒரு சிலுவையில் நான் பார்க்கும்போது கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் இங்கே பாடுபட்ட சொரூபம் இருக்குது அங்கே பாடுபட்ட சொரூபம் இல்லை என்ன அப்படின்னு யோசித்தேன் அப்போ தான் நான் எனக்கு புரிஞ்சுது நம்முடைய தியானம் இல்லை என்பது இந்த திருச்சிலுவை மரத்தினால் வந்த பாவத்தை மரச்சிலுவை தான் தீர்த்து வைத்தது வேதேன் தோட்டத்தில் விளக்கப்பட்ட கனியை உண்டதனால் ஏற்பட்ட பாவத்தினுடைய விளைவை இயேசு கிறிஸ்து மரச்சிலுவையில் தன்னையே ஒப்பு கொடுத்து நம்மை மீட்டார் இந்த சிலுவை தான் நம்முடைய தியான மையம் ஒருவர் இந்த சிலுவையை தொடும்போது இயேசுவின் பாடு மரணம் உயிர்ப்பை இவற்றை தொடுகின்றார் இயேசுவினுடைய புதுமைகள் போதனைகள் அனைத்தையும் விட இன்னும் சொல்லப்போனால் மத்திய உணர்ச்சி ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகின்ற மலைப்பொழிவதால் மிகச்சிறந்த போதனை இயேசு கொடுத்தது ஆனால் அந்த போதனையை விட மிகப்பெரிய போதனை தான் இயேசு சிலுவையில் கொடுத்த போதனை ஏனென்றால் அதுதான் நிகழ்வுகளின் நிகழ்வு அந்த சிலுவை தான் நம்ம மையம் அதுதான் நம்முடைய விசுவாசத்தினுடைய சுருக்கம் விவிலிய முழுவதையும் மூவாயிரம் பக்கம் இருக்கிறது இதை ஒரு பக்கத்தில் சுருக்கி தருவீர்களா என்று கேட்டேன் ஒரு பெரிய கூட்டத்தில் முடியவே முடியாது என்று உறுதிபட கூறினார்கள் உரத்த குரலில் ஆனால் நான் சொன்னேன் இல்லை நான் செய்து தருகிறேன் என்று சொன்னேன் கடைசியில் சொன்ன இந்த மூவாயிரம் பக்கம் உள்ள பைபிளை சுருக்கி ஒரு பக்கத்தில் எழுதி இருக்கிறது தான் விசுவாச பிரமாணம் அதுதான் விசுவாச பிரமாணம் அதுவும் நமக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கிறது விஷயம் அதனால் நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும்தான் சொல்லுவீங்க ஸோ மற்றபடினா நிறைய டைம் எடுக்கும் அதனால் அதுவும் சின்ன விசுவாச பிரமாணம் பெரிய விசுவாச பிரமாணம் இருக்கு பெருசானாலும் பெருசானாலும் அதையும் சுருக்கிடலாம் அதையும் சுருக்கிடலாம் அதை எப்படி சுருக்க முடியும் கோயிலில் ஏறின உடனே நம்ம தந்தை மகன் தூய ஆவியின் பெயராலே ஆமேன்னு சொல்லுகிறோம் அந்த விசுவாச பிரமாணத்தினுடைய சுருக்கம்தான் இந்த பிதாசுதன் ஏனென்றால் தந்தையாகிய கடவுள் நம்மை படைத்து பராமரிக்கிற ஆண்டவரையும் அதுபோன்று கன்னிமரியாவில் உற்பவித்து மனிதனாக பிறந்து பாடுகள் ஏற்ற சிலுவையில் அறையுண்டு இறந்து அடக்கம் செய்யப்பட்டு உயிர் தெழுந்து பரலோகத்துக்கு எழுந்தவர்களே தந்தையின் வலப்பக்கத்தில் வைத்திருந்த மீண்டும் நம்மை நியாயம் தீர்க்க வருகிற இயேசு கிறிஸ்து ரெண்டாவது மூன்றாவது திருச்சபை நிலையான வாழ்வு புனிதர்களின் ஐக்கியம் இதெல்லாம் ஒரே தூய கத்தோலிக்க அப்போஸ்தலிக்க திருச்சபை இதெல்லாம் தூய ஆவியினுடைய செயல்பாடுகள் எனவே தந்தை மகன் தூய ஆவியின் பெயராலே ஆமேன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு வசனத்தில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் எல்லாவற்றையும் சுருக்கிடுறோம் இப்போ நல்ல காரியமாகிட்டு நம்ம நெஞ்சோடு சேர்த்து சிலுவையை போட்டுக்கிட்டு நடக்கிறோம் சிலுவையை போட்டுக்கிட்டு இந்த சிலுவையை நம்ம போடும்போது நினைக்கணும் இது என்னுடைய விசுவாசத்தினுடைய அடையாளம் என்னுடைய விசுவாசத்தை நம்பிக்கையை நான் சுமந்து நடக்கிறேன் இந்த ஆலயம் இங்கே எழுப்பப்படுவதனுடைய நோக்கம் என்ன இந்த விசுவாசத்திற்கு விசுவாசத்திற்கு சாட்சிகளாக நாம் மாறணும் ஏன் நமக்கு சாட்சிகளாக மாற விடிய முடியவில்லை நாம் கிறிஸ்தவத்தை சுவைத்திருக்கிறோமா என்பதுதான் கேள்வி நமக்கு வாழ்க்கையில் கிறிஸ்தவத்திற்கு சான்று பகர முடிகிறதா திருத்தந்தை பதினாறாம் பேனடிக்ட் அழகாக எடுத்து சொன்னார் கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் மோர் தேன் ஏ ரிலிஜன் இட் ஈஸ் அன் என்கவுண்டர் வித் ஏ பர்சன் கால்டு ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்தவம் என்பது ஒரு மதத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது அது கிறிஸ்து என்கிற நபரோடு நாம் கொள்கின்ற ஒரு உறவு அதனால் வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்துகின்ற ஏற்படுகின்ற ஒரு மாற்றம் ஏசு கிறிஸ்துவை இவ் லூக்கா நற்செய்தியாளர் எப்படி வெளிப்படுத்துகிறார் பாருங்கள் திருத்துவதர் பணி பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் இயேசுவை அறிமுகப்படுத்துகிறார் இயேசுக்கு இவ்வளவு உயரம் முடி இப்படி நீங்கி நிற்கும் வயருக்கு இவ்வளவு அகலம் நெஞ்சுக்கு இவ்வளவு மார்புக்கு இவ்வளவு அளவு இப்படி நான் அளவு தந்திருக்கிறாரா லூக்கா இயேசு யாருன்னு கேரு ஒரு அளவும் தரல என்ன சொல்லி இருக்கிறாரு பாருங்க இப்போ எல்லாருக்கும் பிரச்சனை ஒரு தடவை ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு வெளிநாட்டில் ஒரு ஃபாதரை படிக்க அனுப்பினேன் ஸ்டூடெண்டாக இருந்தால் முப்பது வயசுக்குள்ள இருந்து ஸ்டூடெண்ட் விசா கிடைக்கும் ஸ்டூடெண்ட் இன்சூரன்ஸ் கிடைக்கும் இவருக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு கூடுதல்னு அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் நான் கூப்பிட்டேன் அங்கே ஒரு ஃபாதர்கிட்ட கூப்பிட்டு கேட்டேன் அது எவ்வளோ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்க வேண்டிய வரணும் அந்த ஃபாதர் சொன்னார் இப்போ சொல்ல முடியாது அவர் இங்கே வந்த பிறகு அவருக்கு வயருக்கு அளவு அவருடைய நெஞ்சுக்கு இது அவருக்கு உயரம் அவருடைய நீளம் இதெல்லாம் எல்லாம் வண்ணம் வெயிட்டு இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு தான் நிச்சயிக்க முடியும் இப்போ லூக்கா இப்படி உயரம் இவ்வளவு வயர் இவ்வளவுன்னு தந்திருக்காரா தரலி அவர் ஒரே ஒரு வார்த்தையை மட்டும் சொன்னார் அதுவும் பேதுருவு தான் எடுத்து சொல்லுகிறார் அதை லூக்க நமக்கு சொல்லுகிறார் நன்மை செய்து கடந்து போனவர் அதுதான் இயேசுவினுடைய அடையாளம் நன்மை செய்து கடந்து போனவர் நம்ம எல்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் என்ன நன்மை செய்து நம்ம சாட்சியப்படுத்தி இருக்கிறோம் எல்லாரும் கலப்படம் செய்கிறான் நம்மளும் செய்கிறோம் எல்லாரும் ஏமாத்துக்கிறான் நம்மளும் ஏமாத்துக்கிறோம் எல்லை கல்ல பிடிங்க மாட்டுறான் சண்டை போடுகிறோம் டாக்குமெண்ட் கள்ள டாக்குமெண்ட் செய்கிறோம் என்னெல்லாமோ அந்நியாய வட்டி வாங்குகிறோம் இதெல்லாம் கிறிஸ்தவங்களும் செய்கிறாங்க குமரி மாவட்டத்தில் கொடிய இந்த ஒரு புதிய வியாதி வந்திருக்கிறது போதை அதில் எழுபத்தி ஐந்து கஞ்சா விற்பனை செய்கிறதுல எழுபத்தி ஐந்
இந்த சிலுவை தான் இயேசுவினுடைய இந்த சிலுவை நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது என்றால் அவருடைய பாடு மரணம் உயிப்பு இயேசு உடலில் பாடுபட்டார் அதற்காகத்தான் சரீரம் எடுத்தார் இல்லைன்னா ஆனால் ஒளி உண்டாகு என்று சொன்னபோது கடவுள் ஒளி சொன்னபோது ஒளி உண்டாயிட்டு அல்லவா அப்போ மீட்பு உண்டாகுக என்று சொன்னபோது மீட்பு உண்டாகி இருக்கலாமே ஆனால் சரீரத்தில் வந்த பாவம் மரத்தினால் வந்த பாவம் மரத்தினாலையும் சரீரத்திலையும் பரிகாரம் செய்யப்படணும் அதுக்காக அதற்காகத்தான் வாக்கு மனு உருவாகி பிறந்து வளர்ந்து சரீரத்தில் பாடுகளேற்று துன்பங்களேற்று இயேசு பரிகாரம் செய்து நம்மை மீட்டார் எனவே இந்த ஆலயம் நமக்கு தருவது இது தியான இல்லம் என்பது இது தரக்கூடியது மீட்பின் பிரசன்னம் இயேசுவினுடைய மீட்பின் பிரசன்னத்தை நமக்கு தருகிறது இயேசுவினுடைய இந்த பாடுபட்ட சொருபம் இல்லாத சிலுவை உயிர்த்த இயேசுவை நமக்கு சொல்லுகிறது இங்கே இருக்கிற சிலுவை பாடுபட்ட இயேசுவை கல்வாரியில் இரத்தன் சிந்திய இயேசுவை நமக்கு சொல்லுகிறது இந்த சிலுவையை தொடுவோம் அப்போது இயேசுவின் பாடு மரணம் உயிர்ப்பு இவற்றை நாம் த இதுதான் நம்முடைய தியானம் இல்லம் இதுதான் நம்முடைய ஆன்மாவின் ஆழத்தில் உள்ளத்தில் நாட்டப்பட வேண்டிய ஒன்று இது இங்கே தான் முடியும் அது இதுதான் தியானம் இல்லம் எனவே இந்த திருச்சபை திரு அவை எவ்வளவோ பேறு பெற்றது நாம் பாக்கியவான்கள் கடவுள் நமக்கு தந்திருக்கிற இந்த பெரிய நன்மையை ஏறி எண்ணி நமக்கு நன்றி சொல்லுவோம் இது நம்முடைய சந்திப்பு கூடாரம் இது நம்முடைய தாய் வீடு நாம் இந்த சபையில் பிறந்திருக்கிறோம் மீண்டும் பிறந்திருக்கிறோம் தாய் வீடு இது நம்முடைய தியான மையம் இந்த சிந்தனைகளை மனதில் கொள்வோம் அனைவரையும் ஒரு முறை கூட நான் மனதார பாராட்டுகின்றேன் குறிப்பாக இந்த பங்கினுடைய பங்கு தந்தை ஃபாதர் டேவிடையும் முன்னாள் பங்கு தந்தையர்கள் ஒரு சிலருடைய பெயர்கள் எனக்கு நினைவு இருக்கிறது ஃபாதர் கிறிஸ்துதாஸ் ஃபாதர் அருள்ராஜ் ஃபாதர் வென்சஸ்லாஸ் இவங்க பேரெல்லாம் நினைவு இருக்கிறது நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க இவங்க பேர் மட்டும்தான் எனக்கு நினைவு இருக்கு மற்றவர்கள் வருத்தப்பட்டு கொள்ளாதீர்கள் அவர்களுடைய பெயரை சொல்ல வேண்டு சொல்லாலும் செயலாலும் இதற்காக நேர்முகமாகவும் அறைமுகமாகவும் ஒரு கல்லாவது எடுத்து வச்சு உதவி செய்கிறவங்க செய்திருக்கிறவங்க அனைவரையும் நான் மனதார பாராட்டுகிறேன் அழகான ஒரு பரலோகத்தினுடைய முன்சுவையை தருகின்ற ஒரு ஆலயமாக இருக்கிறது பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் கடவுளுடைய பிரசன்னத்தை நமக்கு தருகிறது பரலோகத்தினுடைய ஒரு முன்சுவையாக இந்த ஆலயம் நமக்கு இருக்கிறது நெஞ்சுக்கு நெருக்கமாக இந்த ஆலயத்தை வைப்போம் அடியெடுத்து வைக்கும் போது பயபக்தியோடு வைப்போம் இது கடவுள் நமக்கு தந்த கொடை கடவுள் நமக்கு நன்றி சொல்லுவோம் இந்த சிந்தனைகளை மனதில் கொண்டு இந்த அர்ச்சிப்பு சடங்கில் தொடர்ந்து பங்கேற்போம் ஜெபிப்போம் திருப்பலியில் பங்கேற்போம் இறைவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே